Jag har alltid undrat hur lång tid tar det egentligen att ta sig igenom hela Stockholms tunnelbanesystem? Idag ska jag faktiskt reda på hur lång tid det här tar. Och jag har dessutom fått lite support av två stycken helt ovetande kompisar, nämligen Anders och Lars som ska resa med mig och vi ska tävla. Och vad är det egentligen vi ska göra idag Anders? Vi har en utmaning att vi ska passera alla tunnelbanestationer i hela tunnelbanesystemet på snabbast tid. Just det. Och finns det några regler? Ja, vet. ja, alltså man får ju använda sig av tvärkommunikationer, men det måste vara kollektivtrafik. Just det. Man får inte åka bil eller cykel eller voj eller vad. Här precis. Och hur långt tid kommer här ta, Lars? Sex timmar kanske? Sex timmar? Ja. Jag tror sex timmar är en bra, en bra estimat. Jag tror fem timmar, tretton minuter. Ja. ja, jag tror nog över sex timmar. Men vi får se. Vad har vi... En minut till Hässelby, till Hagsätra. Vi springer. Min taktik är att jag ska åka hela vägen ner till Hagsätra, försöka beta av alla södra linjer först, ta mig upp tändtåget till centralen och, och ta blå linje och sen avsluta med röd linje i norrort och ta mig ner till Norsborg. Alltså jag har ju ingen riktig eh, taktik. Eh, jag, jag gjorde en karta där jag skrev upp alla tider som det tar att ta sig från eh, liksom mellan stationerna. Eh, så med, så med man ihop dem så blir det 178 minuter. Det är helt omöjligt. Det kommer ta typ dubbelt så lång tid. Men jag tänkte att jag tar norrstationerna först och sen så försöker jag eh, på något sätt ta mig runt med hjälp av SL-appen. Min utrustning under dagen är eh, termoskaffe och eh, också eh, kamera då, såklart. Och sen så också boken En värld under jord där man kan läsa lite grann om konsten i tunnelbanan under tiden. Skoj ska det bli! Min taktik här är ju att eh, inte nyttja någon tvärkommunikation överhuvudtaget utan enbart sitta på tunnelbanan i lugn och ro och vinna. Okej, hörni, då ska jag snart avlägsna mig så att jag går och ställer mig vid, vid utgången. Man vill ju inte förlora någon tid. Lycka till. Tack. Ja, nu kanske jag borde skynda mig här, men jag tänker... Det brukar gå ganska ofta linjerna på, på då linjen, så att jag, jag har, känner ingen riktig bråska. Kolla vilken jävla tur man får ha då. Julsta, en minut. Då, då säger vi hej då här till Marcus som ska ta en, en sprint, tror jag bestämt. Ja, det blir nog det. Till nästa. Det blir precis som jag satt bussen med två minuter. Då blir det en eh, liten paus här innan de ska koppla om tåget. Så får vi kliva på igen och ta oss i sakta lunk till, eh, till nästa plats. Jag har precis börjat springa från Hagsätra och ska upp till Älvsjö. Jag bara känner på mig att Lars sitter där och bara njuter av ett varmt tåg. Det är typ 5 grader varmt idag. Ja, precis framme vid Älvsjö station. Ska jag hitta buss 173. Buss 173. Den går om 8 minuter så att jag hade kanske inte ens behövt springa. Du, Per Albert. Mm, här står ju spännande saker om konsten på just Ljusta station. Akrylmålning på plastat papper av Eva Nyberg som heter Det gäller oss. Det finns också något konstverk av Kristina Rundqvist Andersson. Fåglar. Ska vi se om vi kan få en titt på. Det går en buss om nu ska vi se, 16 minuter, eh, som tar 10 minuter, alltså 26 minuter. Frågan är om jag hinner springa eller gå till Akalla snabbare än det. 49 minuter. Vi väntar på bussen, vi väntar på bussen, den kommer kanske snart. Tralalalalala. 
Ska vi bo sen? Häng med. Hej, hej. Mm. Sitter vi på första etappen här. Och baken passar bättre då än att koppla av lite och läsa en bok. Så jag har med mig en riktig klassiker. Så några sidor och ta oss igenom under de här sex timmarna. Ja, nu rullar vi i alla fall på buss 137, 173 från Älvsjö. Jag ska till Fruingen, det ska inte ta mer än några minuter. Men jag är plaskvåt efter springturen. Oh, kom igen, kom igen. Så ja. Den var bra. Nu är vi inte i Akanna. Eller jag är i Akanna. Eller alla vi på bussen. Och det går ett tåg som sagt om sex minuter. Smidigt, smidigt. Nu så. Nu är vi på gång här. Jag tror inte jag vill springa ner här ens för rulltrappan. Men jag gör det för dramatisk effekt. Markus, du får lägga på lite spänningsmusik på det här. Så där är nu är vi i Liljeholmen. Wow, oh, jag är öppet här. Ja, det var det. Uh, så som jag sprang in en glasruta. Nu ska vi ta tvärbanan. Och den går om... Ah, sju minuter. Passa på att käka lite grann under tiden. Kungsträdgården är nog den station som jag tyckte var mest liksom, eh, magisk och sagolik när jag var liten. Och eh, här kan vi också se till exempel riktiga artefakter från palatset Makalös som låg ungefär där stationen ligger för några hundra år sedan. Jag läser på det där. Nu får du lägga actionmusik på det här också med Marcus. Lite sträck i planeringen för att jag ska innan jag springer till Östermansorg. Därför att jag måste kissa. Lite sightseeing på vägen. Här är Raoul Wallenberg-monumentet. Eh, här springer vi Bachelet Park. Här finns Satina och Jöns och Bachelius. Eh, här har vi Nybroplan då. Här har vi staty av uppfinnaren John Eriksson. Eh, här har vi Dramaten bakom träden här. Som håller på och eh, renoveras eh, just nu. Vad fan? Där! Första strand, nu får vi se om vi ska byta eller om vi bara behöver gå av och gå på och sen ta oss mot T-centralen. Fyra minuter väntetid tills vi tar oss tillbaka mot centralen. Och nu har vi precis två timmar ute och då har jag tagit mig igenom alla stationer på grön linje. När jag kommer till Gullmarsplan då ska jag med tåget till Skarpnäck först. Hoppas att den kommer in först. Och sen ta mig ner till Farsta strand, för från Farsta strand tänkte jag ta pendeln. Skarpning tåget går om fyra minuter. Det var inte så dåligt. Det är ganska bra, det är okej. Okay. Skarpningslinjen, den ska åka ut och sen tillbaka igen. Försöka undvika sådana lösningar. Som en fluffig efterrätt med vispgrädde och glass, pastellfärgad med utspädd karamellfärg framstår Karin Eks och Gösta Wessels station. Vi får väl se om det stämmer. Så, då ska vi bara gå över perrongen här och eh, åka tillbaka. Eh, jag ber er också notera den här härligt fluffiga efterrätten som vi går runt i. Med en slags daterad karamellfärg, eller vad det står.
Este... ¿Dónde vamos? Uh. Ja, titta. Nu är jag på väg till Skarpnäck. Precis kom till Skarpnäck. Inte en kotte i tåget. Titta här. Helt ensam. Ska se om jag behöver sitta kvar eller om jag kan komma med ett annat tåg. Det där går om fyra minuter. Inte så illa. Då vi tillbaka sen. Ja. Ja, nu är vi skärma brink. Ska vi se om det här första tåget kommer. Ska se om vi lyckas komma med ett första tåg väldigt snabbt. Fyra minuter. Det är okej. Ropsten åtta minuter. Suck. Okej, det här är egentligen bara till eh, Markus, Men jag märker att jag säger helt enkelt väldigt mycket. Och är det någonting som jag irriterar mig på så är det folk som är med i olika videos så här, som säger helt enkelt. Så snälla, klipp bort så många helt enkelt som möjligt som du hittar. Um, klipp bort de flesta helt enkelt. Och då kommer tåget till Julsta precis. Så det var en ganska, ett ganska bra byte här. Så nu kör vi sista gränen upp här på blå linjen. Okej, då är nästa eh, Julsta. Och så ska vi vända tillbaka och ta oss hela vägen ner till Kungsträdgården för att plocka den stationen också. Nu ska vi se hur vi tar sig till pendeltåget. Jag måste tänka att det står det rakt fram. Bra! Ja, nu är vi i första strand. Vi ska försöka ta oss springandes ner till pendeltåget för att ta oss in till T-centralen. Byta till blå linje. Det här tror jag kan vara en vinnande val. Två minuter till nästa tåg. Det är strålande. Det där tror jag riktigt, riktigt bra byte. Jag tycker det är mycket trevligare att byta vid gamla stan för att man kommer ut och får lite luft. Ja, ni ser ju vad trevligt det är att stå här ute i friska luften istället för att eh, byta på slussen. Ja, först har jag tagit emot skarp hagsätare om fyra minuter. Nu åker jag tillbaka till Gullmarsplan och åker därifrån till Skarpnäck. Och sen åker jag därifrån Skarpnäck till Första strand. Och där åker jag pendel till Mariatorget och sen så åker jag ut till Fruängen och sen till Norsborg. Så får det bli. Jag missade precis ett tåg här från Kungsträdgården. Så jag fick en väntetid på 4-5 minuter här. Nu ska jag tillbaka till T-centralen och sen ta mig upp på röda linjen. Nu kan vi springa direkt till blå linjen och ta oss ut till Kungsträdgården. Två minuter. Det är bra. Ja, då ska vi försöka byta till, hoppas att det är en julsta vagn som slynger. Och det är en julsta vagn! Ja, men det är strålande. Fan vad bra! Jag inser nu att jag har ett dilemma. Men nu kommer jag troligen missa den bussen som bara går varje halvtimme. Ska jag springa? Eller ska jag åka tunnelbanan tillbaka? Ja, det blir jag att springa. Nackdelen är att jag inte riktigt vet vad jag ska. Det kan bli en riktig kalkon här. Ja, det kanske inte var så dåligt val ändå då. Det är 2,5 km kvar. Nu är det nerför berget här. Det är fina ankor. Oj, oj, oj. Vi har nog spart i alla fall 7-8 minuter på att springa. Kanske 10. Nu ser jag att vi precis har missat tåget. Så att Bärg i noll. Åh! Oh, vi är åkalla. Oj, just det. Ja, det, det. Tack så mycket. Um. Så, 
måste man hjälpa av polisen att eh, hålla ordning på sina grejer. Gud, så spännande! Det, det här är Skarpnäck, jag skulle ju med den. Nu ska vi se, Skarpnäck, 11 minuter. Ja, jag kan ju åka en hållplats till Skärma i alla fall. En kul grej är att här i Skärma så ligger faktiskt en väldigt känd studio som byggdes på 60-talet med Abbey Road Studios som förebild. Nu kommer mitt tåg här som ska ta mig ända till Skarpnäck. Ja, jag vet, men, men eh, eh, jag flyttar på mig om det kommer någon som behöver platsen bättre. Då är vi på röd här och då blir det mot Mörby centrum som vi tar som första etapp. Så nu börjar vi bocka av den här också. Härligt. Ja, i Mörby. Tid för avgång. Vi har bytt spår. Vi tar oss ner till Östermalmstorg igen. Där byter vi för att ta oss upp till Ropsten. Så har vi plockat övre delen av röd linje. Nu har vi klarat av hela blå linjen. Nu ska jag försöka ta 177 tror jag att det är upp till Danbryd. Sålands centrum. Låg Råsundestadion förut. Är borta. Två minuter. Ja, då ska vi se hur det här går. Nu ska vi ner i tunnelbanan och ta oss ut till Mörby. Det som händer nu är att jag går av här i Farsta strand och jag ska åka pendeltåg in till stan igen. Så jag... Nej! Gud, kolla, nu ska vi se. Jaha, tillfälligt Det här stället är ju annars en berömdhet i Farsta strand. För att här serverar de Farsta strandsmackan som vi ju käkade väldigt mycket när vi bodde här. Tja, en eh, eh, liten kaffe bara, ta med. Ingen bulle? Nej, bra så. Ingen drop coffee, men ändå. Då är vi vid Östermalms torg och här får vi vänta i... 6-7 minuter någonting på att eh, tunnelbanan ska komma till Ropsten. Så det var ju riktigt illa. Tappar vi många minuter. Men det är väl bara att sätta sig och läsa en bok. Har du lite skönt? Då är vi ute i Ropsten. Och nu ska vi ta tåget tillbaka och sen får vi byta Liljaholmen för att komma på rätt. Så nu börjar det ihop sig. Nu är det inte mycket kvar. Vi ska ut mot Ropsten. Precis som hon säger där i högtalan. Vi ska bara hoppas på att det ska se stå Ropsten på det här tåget eller Mörby. Och det står Ropsten. Intressant. Mycket bra timing. Jag behövde bara åka ut i Ropsten och kommer också i samma tåg som går tillbaka. Det går klockan 14.40 härifrån. Okej, okay, nu är vi i Fruängen. Eh, nu ska vi upp här om tre minuter till Liljeholmen och sen ska vi byta för att ta oss ner till slutet. Eh, och jag tror att det här kommer att bli på håret så vi får se hur det går. Nu är det... Det är snart sista etappen här. Jag ska åka in till Liljeholmen och där ska jag byta till Norsborg. Och sen är jag klar. Vi får se hur de andra ligger till. Om de är där när jag kommer eller om jag får vänta på dem. Mm, vi får se. Nu ska vi ta oss snabbt över och ner på nästa spår för att hinna med. Ja, det var Liljeholmen och det är ingen som syns till än så länge i alla fall. En förhoppning nu. Kanske, kanske, kanske. Som jag har sprungit. Perfekt. Fyra minuter till Norsborg. Och då är jag framme sen om några minuter. Nu så. Sista sträckan. Uh, nu är det bara att slappna av så får vi se var de andra håller hus någonstans. Okej, okay, passerar precis Masmo här och... Jag tror att jag har 
fem minuter ungefär. Kanske lite mer kvar. Jag tror att jag ligger ganska bra till. Vi får se. 99 stationer. Det är en station kvar. Norsborg. Sen ska jag tillbaka också. 15.25 och vi är i Norsborg. 6.05. Min gissning var 6 timmar. Nu går vi av. Får vi se om någon är här. Norsborg. Vad ska vi se? <laughs> Där är Lars. Jag tror att Marcus också kommer det här tåget faktiskt. Om det är så ser det ut riktigt sammanträffande. Vi får se om vi kan hitta på ytterligare någon här eller om, om vi två är först. När kom du hit? Jag kommer det här tåget. Du kommer det här också? 15.25. Jag vet inte varför man har bara åkt tåg hela dagen men... Nästa. Tar på kraften. Men lite sekt. Kolla. Där borta är de. Alltså, både Lars och Markus är han hit före mig. När kommer ni då? 10.00. Ja, 25. Ni kom samtidigt? Mm. Ja, vi kom samtidigt. Ah, det är helt sjukt, för vi har tagit väldigt olika taktik. Vi har ja. tagit väldigt mycket tvärkommunikationer och sprungit. Och fan, ja. Jag har, ja, Lars har tydligt. Duft, duft. Ja. Jag har tagit det väldigt lugnt. Vadå, du har... Eh... Jag har bara satt och käkat godis och läst bok och chillat. Så du har, du har bara åkt tunnelbana? Mm. Bara tunnelbana. Mm. Ah. Då får jag gratulera till eh, tunnelbanetrofén mm. eh, 2019. Tack. <laughs> hurra, hurra, hurra. Ja, det känns otroligt bra där måste jag säga. Jag vill främst tacka MTR. Eh, Eller... Jag tycker det är extremt konstigt att vi, att vi kommer in som samma tåg. Mm. Ja, ni två, ja. Och jag var inte långt efter. Jag tio minuter, det tio handlar ju om att liksom, hinna en tåg eller inte. Mm. Det går bara tio minuter. Jag hade lite otur med att byta, så att, det var därför. Ja, det var ju riktigt roligt. Ska vi hoppa på här och värma oss lite? För det är ja. rätt kyligt ute. Ja, det gör vi. Och så... Jag åker tillbaka.